Uma dançarina de uma banda de forró do Ceará morreu depois de ter sido baleada por policiais militares na cidade de Irecê, no centro norte baiano. Outros dois integrantes da banda também foram atingidos por tiros. Eles estavam comemorando os shows do período junino. O último deles foi na cidade de Jacobina. Gabriela Amorim aparece nessas imagens de celular durante um show da banda de forró cearense Sala de Reboco. Ela morreu depois de ter sido baleada por policiais militares na cidade de Irecê, no centro-norte baiano. As marcas das balas estão no carro preto, onde estavam quatro integrantes da banda e o motorista. A cantora Joelma Rios estava no carro. Ela foi baleada de raspão e mandou um vídeo contando o que aconteceu. Simplesmente, quando a gente entra... Na rua, que vai voltando, já tem o um carro com tudo apagado, farol apagado, atravessado e mandaram bala. A gente não teve chance de nada. A minha amiga perdeu a vida, o meu amigo está com a perna... Eu não sei como é que está a situação dele agora, mas o estado dele era grave. Além de Joel, uma Gabriela e uma outra dançarina que não ficou ferida, o sanfoneiro Eliedelson Mendes, por Sidônio, de 31 anos, foi baleado na perna. Ele está internado no Hospital Regional de Irecê, com quadro de saúde estável. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Irecê, mas o 7 Batalhão de Polícia Militar tem uma outra versão para o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, Imagens de uma câmera de segurança divulgadas pela polícia mostram o carro da banda em alta velocidade. Doze segundos depois, a viatura da polícia também passa em alta velocidade. Em Fortaleza, no Ceará, a família de Gabriela espera a chegada do corpo da dançarina que ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal de Irecê. A repórter Anésia Gomes, da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará, conversou com os parentes dela e do sanfoneiro da banda. A família nunca teve dúvidas que a garotinha sorridente e cheia de sonhos seria dançarina. Formava grupinho, 10 anos né, de idade. Aí, mas essa coisinha não é pequena, que a tabela é criança ainda. Aí isso foi ficando, né? Aí quando ela ficou com já de maior, a prima dela já também queria. Aí ela começou a começar a dançar nas bandas de verdade. Aos 25 anos, Gabriela Amorim já tinha participado de shows com várias bandas de forró. Desde o dia 13 do mês passado, ela estava em turnê pela Bahia nos festejos juninos com a banda Sala de Reboco. O retorno para casa seria hoje, mas no lugar do reencontro veio a má notícia. A polícia militar da Bahia disse em nota que instaurou um inquérito para apurar como foi a ocorrência. Segundo os policiais envolvidos na ação... O veículo que levava a banda trafegava na contramão e em alta velocidade. Ainda de acordo com os PMs, o motorista furou dois pontos de bloqueio e não obedeceu a ordem de parada. Só depois disso, os policiais teriam atirado. O safoneiro da banda, Posidônio Júnior, que foi baleado na perna, conversou ao vivo com o apresentador Luiz Esteves no CETV Primeira Edição e contou uma versão diferente. É, a gente achou estranho, o carro todo é, apagado, né? só com o farol seguindo a gente. A gente começou a fazer zigue-zague, tentando fugir desse carro, começando que fosse um, um vagabundo, tentando querer fazer alguma coisa com as meninas. E fizemos um zigue-zague e entramos numa rua iluminada. Era uma via principal, pensando que nós estávamos é, se livrando dos bandidos. Quando a gente entrou, a, a gente viu a polícia. Ela fez uma espécie de barricada. Quando a gente entrou, eles já entraram atirando na gente. 